পিএসসি বিসলেরিয়া সে ম্যাথসের উপরে একটা ক্র্যাশ কোর্স চলছিল আমাদের অলরেডি সাতখানা ভিডিও আমাদের আপলোড করা হয়ে গেছে আট নম্বর সেশান ঠিক আছে আর অবশ্যই তোমরা ভিডিওগুলো দেখো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো যে বাকি সাতখানা ভিডিও সেই ডিসক্রিপশন বক্সে তোমরা লিঙ্ক পেয়ে যাবে তোমরা সেখান থেকে দেখে নেবে ভিডিওগুলো ঠিক আছে যারা আজকে চ্যানেলে নতুন মানে যারা আজকে আমার ভিডিও প্রথম দেখছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও আর পাশে বেল আইকনটাকে ক্লিক করে নিও ঠিক আছে আর তোমরা যারা আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করো নি তারা অবশ্যই জয়েন করে নিও এটা হচ্ছে তার ইউজার আইডি ঠিক আছে টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করার তোমাদের উপকারিতা এটাই বলছি যে টেলিগ্রাম চ্যানেলে আমি বিভিন্ন ম্যাথসের উপর কুইজ আমি দিই আর বিভিন্ন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বা এক্সাম রিলেটেড বিভিন্ন টপিক আমি ওখানে দিয়ে দিই ঠিক আছে তোমাদের হেল্পফুল হবে ঠিক আছে অবশ্যই জয়েন করো টেলিগ্রাম চ্যানেলটাকে ঠিক আছে আর ভিডিওটা ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই লাইক করো ঠিক আছে চলো শুরু করা যায় কাজে ফার্স্ট অঙ্ক আগের দিন আমরা ফিফটি টু অবধি করেছিলাম আজকে ফিফটি থ্রি থেকে শুরু হবে এই অঙ্কটা তোমাদের বাড়িতে করতে বলেছিলাম ঠিক আছে যারা পেরেছ তাদের জন্য তাদের খুবই ভালো আর যারা পারোনি তাদের জন্য আমি অঙ্কটা এখনও করে দিচ্ছি ঠিক আছে আর যারা পেরেছ তারাও একবার দেখো কীভাবে করতে হবে ঠিক আছে শুরু করা জায়গায় যে ফিফটি থ্রি থেকে আছে ফিফটি থ্রি থেকে টোটাল সিক্সটি অবধি করা হবে অঙ্ক ঠিক আছে তারা ভাস্ট অঙ্কটা বলছে দেখো তিরিশের শতকরা কত ভাগ সাতাশ মানে তিরিশের শতকরা কত ভাগ সাতাশ মানে কি জাস্ট ভাগ বলতে যে সাতাশটা উপরে যাবে তিরিশের মধ্যে মানে তিরিশের মধ্যে সাতাশ কত বার আছে তো মানে বাই তিরিশ হবে এ আমার শতকরা বের করি কত হানড্রেড পার্সেন্ট করে এই হানড্রেড পার্সেন্ট করে দেখো ক্যালকুলেশন করে যেটা হয়েছে সেটাই অ্যান্সার এটা জিরো জিরো কাটছে তিন দিয়ে দেখো সাতাশকে কাটলে কত তিন দাম সাতাশ এ দেখো দশ আর নয় গুণ করলে কত হয় নব্বই মানে নাইনটি পার্সেন্ট তোমাদের অ্যান্সার হবে ঠিক আছে দেখো অপশান এতেই মনে আছে নাইনটি পার্সেন্ট হ্যাঁ অপশান এতে দেখো নাইনটি পার্সেন্ট আছে এটাই তোমাদের অ্যান্সার হবে একদম ইজি কোয়েশ্চেন ছিল সব ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা একদম সবচেয়ে ইজি দিয়ে শুরু হলো ঠিক আছে চলো নেক্সট নম্বর করা যাক এটা একটা শতকরার অঙ্ক বলছে যে একটি গাড়ির বর্তমান মূল্য তিরিশ হাজার টাকা সরি তিন লাখ টাকা প্রথম বছরে টেন পার্সেন্ট দ্বিতীয় বছরে এইট পার্সেন্ট এবং তৃতীয় বছরে যদি ফাইভ পার্সেন্ট হ্রাস পায় তাহলে তিন বছর পরে গাড়িটির হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্য কত হবে অঙ্কটা একদম ইজি অঙ্ক ঠিক আছে দেখো কীভাবে করতে হয় সেটা দেখো প্রথমে সবার প্রথমে তোমাকে তিন লাখ টাকা এখানে লিখে নিতে হবে দেখো কটা জিরো আছে সিক্সখানে জিরো আর একটা জিরো হবে ইন্টু দেখো প্রথম বছর যদি টেন পার্সেন্ট যদি হ্রাস পায় যদি একশো টাকা যদি গাড়িটার দাম হয় তাহলে টেন পার্সেন্ট হ্রাস পেলে কত হবে নব্বই টাকা হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো তাহলে আমার প্রথম বছরের পরে গাড়িটার দাম কত হবে নব্বই বাই হান্ড্রেড এটা হয়ে গেলো আমার কি প্রথম বছরের পরে গাড়িটার দাম ঠিক আছে এবার দেখো বলছে দ্বিতীয় বছরে এইট পার্সেন্ট হচ্ছে হ্রাস পায় এইট পার্সেন্ট হ্রাস পাওয়া মানে কি যদি একশো টাকা যদি দাম হয় তাহলে এইট পার্সেন্ট হ্রাস পাওয়া মানে কত নাইনটি টু টাকা দাম হবে তাহলে দ্বিতীয় বছরের শেষে আমার গাড়িটির মূল্য কত হবে নাইনটি টু বাই হান্ড্রেড ঠিক আছে যেটা গুণগুলো যেটা হবে সেটা তোমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে এবার তৃতীয় বছরে বলছে ফাইভ পার্সেন্ট হ্রাস পায় তাহলে যদি একশো টাকা যদি দাম হয় তাহলে ফাইভ পার্সেন্ট কমলে কত নাইনটি ফাইভ তাহলে এটা তোমার তৃতীয় বছর পরে দাম হবে তাহলে তৃতীয় বছর পরে কত নাইনটি ফাইভ বাই হান্ড্রেড এবার তোমাকে যদি ক্যালকুলেশন করে যেটা তোমাদের অ্যান্সার হবে সেটা তোমাদের অ্যান্সার দেখো দুটো জিরো দুটো বলছে সব করে কেটে দেখো সব কটা জিরো কেটে যাচ্ছে এবার দেখো তোমাদের ক্যালকুলেশন করে তোমার যেটা হবে সেটাই তোমাদের অ্যান্সার এটা ক্যালকুলেশন করতে গেলে অপশান ডিটা আসছে ঠিক আছে ক্যালকুলেশন আমি এখানে করে দিলাম না ক্যালকুলেশনটা খুবই বড় হবে ঠিক আছে এটাই তোমাদের অ্যান্সার হবে ঠিক আছে চলো নেক্সট নম্বর করা যাক এটা টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কের অঙ্ক বলছে যে পনেরো জন লোক তেত্রিশ বিঘা জমি চাষ করে এগারো দিনে তাহলে দশ জন লোক বাইশ বিঘা জমি চাষ করবে কত দিনে এই অঙ্কগুলো করার ক্ষেত্রে একটা ফর্মুলা জানতে হবে যে এই ফর্মুলাটা দিয়ে অঙ্কটা ইজিলি হয়ে যাবে আমি বলেছিলাম কি যে এম ওয়ান ডি ওয়ান টি ওয়ান ডাব্লিউ টু ইকুয়াল টু এম টু ডি টু টি টু ডাব্লিউ ওয়ান ঠিক আছে মানে কি এম ওয়ান জন লোক ডি ওয়ান দিনে মানে টি ওয়ান সময়ে ডাব্লিউ ওয়ান কাজ করে আর এম টু জন লোক ডি টু দিনে মানে টি টু সময় ডাব্লু টু কাজ করে এই দুটোর হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার ফর্মুলা ঠিক আছে ঠিক আছে এখানে যদি এম ওয়ান আমি বলতে যাই এখানে পনেরো হচ্ছে এম ওয়ান আর হচ্ছে দেখো এত বিঘা মানে ডাব্লু ওয়ান হচ্ছে তোমার তার তেত্রিশ আর এগারো দিন মানে তোমার ডি ওয়ান হচ্ছে এগারো ঠিক আছে দশ হচ্ছে এখানে তোমার এম টু বাইশ বিঘা মানে ডাব্লু টু হচ্ছে তোমার বাইশ তো মানে এখানে তোমার বের করতে হবে ডিটা ঠিক আছে ডি টুটা তোমাদের বের করতে হবে ব্যাস তোমাদের ফর্মুলায় ফেলে অঙ্ক হয়ে যাবে দেখো পনেরো জন লোক এগারো দিনে মানে পনেরো গুণ এগ
এবার দুইকে দিতে এগারো ও বাইশকে কাটলে দেখো কত এগারো তোমার ডি টুর ভ্যালো দেখো কত হয়ে গেল কত এগারো তাহলে এটাই আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে দেখো অপশান বিতে আছে এটা তোমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে চলো নেক্সট অঙ্ক করা যাও নেক্সট অঙ্কটা বলছে যে কোনো একটি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের বাংলায় সেভেন্টি পারসেন্ট ইংরেজি ইংরেজিতে হচ্ছে এইটিন পারসেন্ট অকৃতকার্য হয় মানে ফেল করেছে ঠিক বলছে বাংলা ও ইংরেজি উভয় বিষয় হচ্ছে ফাইভ পারসেন্ট অকৃতকার্য হয় মানে বাংলা আর ইংলিশ দুটো বিষয়ে তোমার ফাইভ পারসেন্ট হচ্ছে অকৃতকার্য হয় তাহলে বলছে উভয় বিষয়ে পাশের হার করতো এগুলো এই একটা দারুণ কোয়েশ্চেন এটা ঠিক আছে দেখো বলছে যে বাংলায় হচ্ছে শুধু বাংলায় সেভেন্টিন পার্সেন্ট আর শুধু ইংরেজিতে এইটিন পার্সেন্ট পেয়েছে আর বাংলা ইংলিশ উভয় বিষয় মানে ফাইভ পার্সেন্ট অকৃতকার্য হয়েছে ঠিক আছে মানে আমি যদি একটা তোমাকে একটা ভেন ডায়াগ্রাম আঁকি ঠিক আছে এটাকে যদি আমরা ধরে বেঙ্গলি বি লিখছি এটা থেকে ধরো ইংরেজি ইংলি ই লিখছি দেখো তার মধ্যে বলছে যে কোনো একটা পরীক্ষা বাংলায় হচ্ছে সেভেন্টিন পার্সেন্ট মানে পুরো বাংলায় হচ্ছে তোমার সেভেন্টিন পার্সেন্ট ঠিক আছে আর পুরো ইংলিশে দেখো তোমার বলছে কত এইটিন পার্সেন্ট এবার দেখো দু বলছে উভয় বিষয় ফাইভ পার্সেন্ট অকৃতকার্য হয় মানে উভয় বিষয় মানে কি যে এই পার্টটা হচ্ছে উভয় বিষয় এই পার্টটা হচ্ছে উভয় বিষয় তোমার এইখানে তোমার ফাইভ পার্সেন্ট আছে ঠিক আছে তাহলে দেখো মোট কতজন তোমাদের অন অকৃতকার্য হচ্ছে সেটা আগে প্রথমে বের করতে হবে মোট অকৃতকার্য হয়েছে কতজন সেটা বের করার জন্য দেখো আমাকে তো এইটা আর এটা যোগ করতে হবে প্রথমে কারণ এই মানে এই সংখ্যা দুটো যোগ করতে হবে দেখো এই সংখ্যা দুটো যখনই যোগ করব তাহলে দেখো এই পার্টটা এই যে এই যে উভয় পার্টটা এই পার্টটা দুবার আসছে এই এই প্রথমবার এই বেঙ্গলি নেওয়ার সময় একবার এই পার্টটা আসছে আবার আবার ইংলিশ নেওয়ার সময় এই পার্টটা আবার আসছে তার মানে দেখো এই দুটোকে আমরা যোগ করে এই উভয় পার্টটা বিয়োগ করে দিলে আমাদের কি টোটাল হচ্ছে কতজন অকৃতকার্য হয়েছে তাহলে আমরা বেরিয়ে বেরিয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের টোটাল অকৃতকার্য কত হয়েছে সেভেনটিন প্লাস এইটিন আর কি অকৃতকার্যটা আরেকটা যেটা উভয় বিষয় সেটা বিয়োগ করতে হবে বললাম হ্যাঁ দেখো এটা কত হয়তো সতেরো আর আঠেরো যোগ করলে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে কত তিরিশ মানে আমাদের থার্টি পারসেন্ট হচ্ছে হচ্ছে অকৃতকার্য হয়েছে সব বিষয়ে ঠিক আছে তাহলে এবার দেখো তাহলে যদি থার্টি পারসেন্ট যদি অকৃতকার্য হয় তাহলে আমাদের পাস করেছে কতজন পাস করেছে মানে কি অকৃতকার্য মানে একশো জন যদি টোটাল আমাদের হচ্ছে একশো পারসেন্ট যদি তোমাদের টোটাল পরীক্ষার্থী হয় তার মধ্যে যদি থার্টি পারসেন্ট অকৃতকার্য হয় মানে ফেল যদি করে তাহলে পাস করবে কত হান্ড্রেড মাইনাস থার্টি পারসেন্ট তাহলে দেখো তার কথা সেভেন্টি পার্সেন্ট এটাই তোমাদের উত্তর ঠিক আছে এটাই তোমাদের উত্তর হবে দেখো অপশান সিতে আছে ঠিক আছে এটাই উত্তর তাহলে নেক্সট টাইমও করা যাক এটা একটা চৌ বাচ্চার অঙ্ক বলছে যে একটি চৌ বাচ্চার ফোর বাই ফাইভ অংশ পূর্ণ হয় এক মিনিটে বাকি অংশ পূর্ণ করতে আর কত সময় লাগবে মানে ফোর বাই ফাইভ অংশ পূর্ণ করতে যদি এক মিনিট সময় লাগে বাকি অংশ পূর্ণ করতে কত সময় লাগবে ফোর বাই ফাইভ ফাইভ অংশ অলরেডি পূর্ণ হয়েছে তাহলে বাকি অংশ কত আমাদের টোটাল মানে চৌ বাচ্চা আমরা সাধারণত এক অংশ ধরি তাহলে এক অংশ যদি চৌ বাচ্চা হয় তাহলে এত অংশ যদি পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে বাকি অংশ কত থাকবে বিয়োগ করে দিলে হয়ে যাবে তাহলে ওয়ান মাইনাস ফোর বাই ফাইভ তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে দেখো কথা হয় ফাইভ মাইনাস ফোর বাই ফাইভ মানে ওয়ান বাই ফাইভ তাহলে আমাদের ওয়ান বাই ফাইভ অংশ আরও ভরতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো আমাদের কি ফোর বাই ফাইভ অংশ আমাদের পূর্ণ করে কত এক মিনিটে এবার দেখো উত্তর দেখো সব কটা সেকেন্ডে দেওয়া আছে তার মানে আমি এখানে এক মিনিটটাকে আমরা সেকেন্ডে লিখব তাহলে দেখো এক ফোর বাই ফাইভ অংশ পূর্ণ করে কি ষাট সেকেন্ডে ঠিক আছে ষাট সেকেন্ডে তাহলে আমাকে বের করতে হবে কি ওয়ান বাই ফাইভ অংশ পূর্ণ করতে হবে কত তাহলে দেখো তোমরা এখানে ডাইরেক্ট যদি ওয়ান বাই ফাইভ অংশ করতে যাও তাহলে দেখো শুধু চার দিয়ে দেখো এইটাকে ভাগ করে দিলেই শুধু বেরিয়েছে এই পুরোটাকে যদি তুমি চার দিয়ে ভাগ করো তাহলে তো দেখো ওয়ান বাই ফাইভ চলে আসছে কেন তাহলে মানে এই যদি এই পাশের দিকে টাকে যদি তুমি ওয়ান বাই চার দিয়ে তুমি চার দিয়ে ভাগ করে তাহলে এই পাশের টাকেও আমাকে চার দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে দেখো তাহলে ওয়ান বাই ফাইভ অংশ তোমাকে পূর্ণ করবো কত ষাট বাই চার মানে কত পনেরো সেকেন্ডে ঠিক আছে দেখো এটা অপশান দেখো কোথায় সিতে আছে এটাই তোমাদের উত্তর ঠিক আছে তাহলে নেক্সট অঙ্ক করা যায় এটা খুবই ভালো অঙ্ক প্রফিট অ্যান্ড লসের অঙ্ক বলছে একজন অসৎ ব্যবসায়ী ক্রয় মূল্যে পণ্য বিক্রয় করার দাবি করে কিন্তু বেঠিক ওজনে বাট খারাপ ব্যবহার করে সে এক কেজি পণ্যের স্থানে নয়শো গ্রাম বেঁচে তার লাভের হার কত ঠিক আছে এই কোয়েশ্চেনটা ম্যাক্সিমাম লোক কিন্তু টেন পার্সেন্ট দেখিয়ে চলে আসবে কিন্তু টেন পার্সেন্ট কিন্তু অ্যান্সার হবে না আগে থেকে বলে রাখছি এটার কোয়েশ্চেনটা দারুণ উত্তর হবে মানে উত্তরটা মানে একটু অন্যরকম হবে খুব প্রসেসটা আমি বলেছি ঠিক আছে বলি দেখুন এক কেজি পণ্যের স্থানে নশো গ্রাম বেঁচে মানে এটা কি এক কেজি পণ্য মানে কি এখানে যেহেতু গ্রাম আছে আমি এক কেজি মানে হাজার গ্রা
ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট করবো সেখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে আমরা করি তাহলে ক্যালকুলেশন করা হবে এটা দুটো জিরো দুটো জিরো কাটছে তাহলে হান্ড্রেড বাই নাইন পার্সেন্ট হচ্ছে তাহলে এত পার্সেন্ট আমার লাভ হচ্ছে দেখো অপশান সিতে আছে এটাই কিন্তু উত্তর হবে ঠিক আছে তাহলে নেক্সট অঙ্ক করা যায় এটা একটা শর্ত করার অঙ্ক বলছে যদি এ এর বেতন বি এর বেতন অপেক্ষা পঁচিশ পার্সেন্ট কম হয় তবে বি এর বেতন এ এর বেতনের থেকে কত বেশি এটা হচ্ছে যে মানে যখন একটা বেশি কম দেওয়া থাকবে আর একজনের বেশি কম বের করতে যাবে তখন এটার ফর্মুলা কি হান্ড্রেড আর বাই হান্ড্রেড প্লাস মাইনাস আর ঠিক আছে এখানে আরটা কি এই যতটা বাড়বে বা কম বলবে সেটা মানে আর এর ভ্যালু এই এই অঙ্কের ক্ষেত্রে পঁচিশ হবে ঠিক আছে আর এখানে এই প্লাস মাইনাস কখন দেবো যখন এই এখানে বলে দেবে যে বাড়ছে তখন আমরা এখানে প্লাস দেবো আর এখানে যদি যদি বলছে যে সরি এখানে যদি বলে মানে বেশি তখন আমরা প্লাস দেবো আর এখানে যদি বলে কম তাহলে আমরা মাইনাস দেবো ঠিক আছে ব্যাস তাহলে আমরা অঙ্কটা হয়ে যাবে ফর্মালাইজেস বসে দিলে তাহলে হান্ড্রেড আর তাহলে হান্ড্রেড ইন্টু পঁচিশ বাই হান্ড্রেড এবার প্লাস না মাইনাস দেবো এখানে দেখো বলেছে যে এ এর বেতন বি বেতন অপেক্ষা পঁচিশ পার্সেন্ট কম বলেছে দেখো এখানটা কম বলেছে তাহলে কম মানে কি মাইনাস দেবো মাইনাস পঁচিশ হান্ড্রেড মাইনাস আট প্লাস ক্যালকুলেশন করে যেটা হবে সেমাতে সেটাই অ্যান্সার দেখো এটা করলে কত হয় হান্ড্রেড ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ ওপরে আছে আর নিচে দেখো সেভেন্টি ফাইভ হচ্ছে ঠিক আছে হান্ড্রেড মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ করলে সেভেন্টি ফাইভ হবে দেখো টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে সেভেন্টি ফাইভকে কাটাগুলি করলে থ্রি হয় তাহলে অ্যান্সার আবার কথা হান্ড্রেড বাই থ্রি হান্ড্রেড বাই থ্রি দেখো এখানে নেই কোথাও কিন্তু হান্ড্রেড বাই থ্রি মানে তোমরা জানো থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি এই জানো থার্টি মানে থার্টি থ্রি হান্ড্রেডকে থ্রি দিয়ে ভাগ করলে অ্যাপ্রক্সিমেটলি থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি আসে সুতরাং এটাই তোমাদের অ্যান্সার অপশান সি এটাই তোমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে ঠিক আছে ইজি অঙ্ক ছিল একদম চলো লাস্ট অঙ্ক করা যাক আজকের এটা আজকে লাস্ট অঙ্ক বলছে যে নিচের শ্রেণীতে ভুল সংখ্যাটি কোনটি এখানে একটা শ্রেণী দেওয়া আছে সিরিজ দেওয়া আছে ঠিক আছে এই সিরিজের মধ্যে বলছে কোনটা ভুল আছে ঠিক আছে এই অঙ্কগুলো করার ক্ষেত্রে তোমাকে জাস্ট প্র্যাকটিস থাকতে হবে তাহলে তোমাদের ইজিলি হয়ে যাবে দেখো তোমাদের প্রথমে গিয়ে দেখতে হবে যে কোন লজিকে তোমাদের সিরিজটা যাচ্ছে ঠিক আছে দেখো আমি যদি সংখ্যাগুলোকে লিখি আগে থ্রি সেভেন সিক্সটিন থার্টি ফাইভ সেভেনটি তার ওয়ান ফিফটি থ্রি এবার দেখো তুমি এইটাকে ভালো করে লেখো লক্ষ্য করো তুমি এটা ডিফারেন্স নিয়ে কাজ করতে পারো বা তুমি গুণ করে দেখো করতে পারো দেখো আমি যদি গুণ করে করি সব সেটা আমার বেটার হবে দেখো তিনকে যদি আমি দুই দিয়ে গুণ করে এক যোগ করি তাহলে দেখো সাত হচ্ছে ঠিক আছে হচ্ছে তারপর সাতকে দেখো যদি দুই দিয়ে গুণ করে প্লাস দুই করি সেটাও দেখো ষোলো হচ্ছে ঠিক আছে দেখো ষোলোকে দেখো যদি আমি দুই দিয়ে গুণ করে প্লাস তিন করি তাহলে দেখো পঁয়ত্রিশ হচ্ছে তাহলে দেখো সিরিজটা কেমন যাচ্ছে ইন্টু টু প্লাস ওয়ান তারপরটা ইন্টু টু প্লাস টু তারপরটা কি ইন্টু টু প্লাস থ্রি তার মানে পরেরটা কি ইন্টু টু সরি তারপরটা কি ইন্টু টু প্লাস ফোর হওয়া উচিত তাহলে যদি এইটা আমাকে তারপরটা হওয়ার উচিত ইন্টু টু ইন্টু ফাইভ মানে এরকম করে যাবে ঠিক আছে সিরিজটা তাহলে আমরা দেখো পঁয়ত্রিশকে আমাকে টু দিয়ে গুণ করে তারপরে হচ্ছে তার সাথে ফোর অ্যাড করলে যেটা হবে সেটা যদি হয় এখানে থাকে তাহলে আমার অ্যান্সার দেখো পঁয়ত্রিশকে দুই দিয়ে গুণ করে সত্তর হয় যা প্লাস ফোরটা অ্যাড করে নেই সুতরাং এই সত্তরটা আমাদের ভুল আছে ঠিক আছে তারপরে এখানে আমার অ্যান্সারটা হবে সত্তর যারা বুঝতে পারে তাদের জন্য আরেকবার বলে দিচ্ছি যে প্রথমে কি থ্রি সেভেন সিক্সটিন থার্টি ফাইভ সেভেনটি আর ওয়ান ফিফটি থ্রি ঠিক আছে আমি বলছি কি যে প্রথমে আমাদের সিরিজটা কি প্রথমে ইন্টু টু প্লাস ওয়ান তারপরে কি ইন্টু টু প্লাস টু তারপরে কি ইন্টু টু প্লাস থ্রি তারপরে ইন্টু টু প্লাস ফোর এরকম করে যাচ্ছে ঠিক আছে এরকম করে রড রড করে সিরিজটা যাচ্ছে তাহলে দেখো এটাকে টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে ওয়ান অ্যাড করলে সেভেন হচ্ছে এবার এটাকে টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে টু অ্যাড করলে এটা হচ্ছে এটাকে টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে প্লাস থ্রি করলে এটা আসছে এটাকে টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে প্লাস ফোর করলে সেভেন্টি আসছে না ঠিক আছে সেভেন্টি ফোর হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেভেন্টি ফোর এখানে আসছে না সুতরাং এইটা হচ্ছে তোমাদের ভুলটা যেটা অপশান এতে আছে ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছো তোমরা ঠিক আছে যারা বুঝতে পেরেছো তাই মানে তারা ভালো ঠিক আছে মানে অবশ্যই মানে তোমাদের ভালো ঠিক আছে এবার চলো আজকে এই অবধি ছিল তোমরা যারা দেখছো ভিডিওটা তারা এই অঙ্কটা করার চেষ্টা করো ঠিক আছে যারা পারলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও আর না পারলে তোমরা হচ্ছে এটা স্ক্রিনশট নিয়ে বাড়িতে করে পরে অবশ্যই জানিও ঠিক আছে পরের দিন আমি এখান থেকে শুরু করবো ঠিক আছে এই ছিল আজকে পুরোপুরি অঙ্ক ঠিক আছে ভিডিওটা ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই লাইক মেরো আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সাবস্ক্রাইবের পাশে বেলাইকনটাকে ক্লিক করে দিও ঠিক আছে থ্যাংক ইউ